হ্যালো আমি বুলবুল থ্যাংক ইউ আমার চ্যানেলে আসার জন্য আসলে আজকে বের বের হচ্ছি মানে জার্মানিতে আসলে কোন কোন জায়গায় ভালো বাজার টাজার করা যায় মানে শপিং না মানে গ্রোসারি যে জিনিসগুলো পারচেস করা যায় সেটি আসলে দেখানোর জন্য তো এটি হলো আমার প্রথম এই এই ধরনের ভিডিও আসলে এর আগে আমি এই ধরনের ভিডিও করিনি কখনো তো আসলে জাস্ট লিফট থেকে নামলাম এখন মানে বের হচ্ছি হ্যালো এর মাঝখানে আসলে আমার যে অ্যাপার্টমেন্টটা থাকি আসলে অ্যাপার্টমেন্টের কিছু মানুষের সাথে আসলে কথা হলো এইখানে আসলে একটা খুব কমন জিনিস এবং মানে পরিচিত হোক অপরিচিত হোক কারো চোখাচোখি হলে মানে হাসি মুখে গ্রিটিং করা মানে হ্যালো বলাটা আসলে এইখানে একটা ভদ্রতা আসলে এই ধরনের ভদ্রতা আমাদেরকে আমাদের ধর্ম অনেক আগেই শিখেছে যে সালাম দেওয়া তো ওরা হয়তো অনেক ডেভেলপ কান্ট্রি সেই জন্য ওরা বলে যে ওরা অনেক ভদ্র অনেক কাটিসে দেখায় কিন্তু আমরাও আসলে আমাদের যে ধর্ম সেই ধর্মের ইয়েতে আমরা আসলে অনেক আগেই এটা শিখেছি তো আমাদের আসলে মানে খুব ভালোভাবে বলতে গেলে মার্কেটিংটা করা হয় সেই জন্য আসলে আমরা মানে আমাদের জিনিসটার এতটা রিপ্রেজেন্ট করতে পারি না যাই হোক তো আমি আসলে একটু আগে মানে বের হইলাম বের হওয়ার পরই ভিডিও অন করার পরে আমার মনে হলো যে আমি মাস্ক নিই নি তো গত সাতাইশে মার্চ থেকে মানে নিয়ম সরি মে থেকে এপ্রিল থেকে নিয়ম করা হয়েছে যে এখানে পাবলিক কোনো জায়গায় যেতে হলে ডেফিনেটলি মাস্ক ইউজ করতে হবে লাইক ট্রান্সপোর্ট তারপরে কোনো সুপার শপে যাওয়া বা শপিং করতে যাওয়া ডেফিনেটলি মাস্ক পড়তে হবে এবং আমি আসলে সত্যি কথা বলতে এইখানে আমি মানে কাউকে মানে এমন না যে ফোর্স করে কাউকে মাস্ক পরাইতে হয়েছে খুব পিটাপিটি করে মাস্ক পরাইতে হয়েছে বর্তমান যে পরিস্থিতি সেটাকে আসলে সম্মান করে সবাই নিজ নিজ অবস্থান থেকেই করছে যেমন আমরা আসলে মানে হয়তো আমাদের বাংলাদেশের বাইরে থাকি কিন্তু আসলে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে এবং আমরা টিভি চ্যানেলের মাধ্যমে দেখতে পারছি যে বাংলাদেশে মানে মাস্ক পরা না কারণে আমাদের পুলিশ ভাইয়েরা প্রচুর পরিমাণে বেদম পিটাইছে অবশ্য এর পিছনে দুইটা কারণ আছে হ্যাঁ একটা হলো যে আমরা আসলে নিজেদের নিজেরা সচেতন না কিছু কিছু জিনিস আছে যেমন নিজেদের করতে হয় আর কিছু কিছু করতে হয় গভর্নমেন্টেরই করতে হয় তো আসলে আমি এই মাস্ক পরাতে মানে নিজেদের সচেতনতাটা টোয়েন্টি পারসেন্ট ধরবো আর এইটি পারসেন্ট ধরবো হলো গভর্নমেন্টের ব্যাপার কারণ গভর্নমেন্ট যদি এই ধরনের মানে ফিজিক্যালি টর্চার না করে পুলিশ পুলিশের মাধ্যমে বড় ধরনের একটা ফাইন দিয়ে দিলেই ঠিক আছে তাহলে সবাই মাস্ক করত যেমন মানে এতদিন জার্মানিতে ছিলাম তো এই ছোট অভিজ্ঞতাটা আমার যা মনে হয়েছে এখানের মানুষ আসলে আইন মানার পিছনে কারণ হইল কারণ আপনি যদি আইন না মানেন তাহলে আপনাকে খুব বড় ধরনের ফাইন দিতে হবে আপনাকে জেল জরিমানা মানে খুব বড় ধরনের অপরাধ না করলে এখানে জেলে যেতে হয় না তো কিন্তু জরিমানাটা হলো একেবারে হান্ড্রেড পার্সেন্ট তারপরে এই জন্য আসলে ভয়ে কেউ মানে আইন ভঙ্গ করতে চায় না তো এই ধরনের ভয় কাজ করতে করতে আসলে এটা একটা প্র্যাকটিস হয়ে গেছে এখন ছোটো বড় সবাই আসলে সম্পূর্ণ আইন মানে ইভেন আমরা বাংলাদেশি যারা মানে বাইরে থাকি যে কোনো দেশে ডেভেলপ কান্ট্রিগুলোতে হোক মধ্যপ্রাচ্যে হোক সবাই কিন্তু মনে করেন ওইখানে যে আমরা নিয়ম মেনে চলি ব্যাপারটা এরকম না যে আমরা শুধু ই আর কি জেনে বাংলাদেশেও করি এখানে ওই সব নিয়ম মানি না এখানেও মানি তার মানে এটা একটা ক্লিয়ার আইডিয়া যে আমরা আসলে নিয়ম মানতে প্রস্তুত কিন্তু গভর্নমেন্ট আমাদেরকে নিয়ম সেভাবে মানাইতে হবে তাই এই জন্য আমি বলি যে এই ধরনের নিয়ম মানার ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ দায়বদ্ধতা হলো গভর্নমেন্টের কারণ আমরা অনেক কিছুই মানবো না এটা স্বাভাবিক কারণ আমাদের হিউম্যান ন্যাচার আমাদের আঠারো কোটি মানুষের আঠারো কোটি মন আমরা বিভিন্ন ধরনের চলতেই পারি কিন্তু এমন কোনো যদি কোনো কিছু মানে আইন করা হয় যেটাতে আসলে গভর্নমেন্ট আমাদেরকে মানাইতে বাধ্য ঠিক আছে তাহলে আসলে আমরা আমরাও মানতে বাধ্য
তো এখন একটু আগে আসলে একটা বাস মিস করছি তো আমি পরবর্তী বাসটা ধরব সেই পর্যন্ত আসলে বাই বাস চলে আসছে আসলে এই বাসটা করেই আসলে আমি মানে সিটি সেন্টারের দিকে যাব চলে আসলাম আসলে সিটি সেন্টার আমি যে শহরটাতে থাকি এই শহরের নামটা হলো কাবলেন্স এবং এই সিটি সেন্টার যেখানে নামায় এই জায়গাটার নাম হলো লোয়ার সেন্টার তো এইখান থেকে আসলে সবগুলো জিনিস মানে কে কোথায় যাবে সেটা আসলে নিজেরাই তৈরি করে আমি আসলে এখন যাব হলো ন্যাটোতে এবং ন্যাটো হলো মানে সুপার শপের মধ্যে আসলে খুব চিপ ইয়ার চিপ প্রাইসে মানে অনেক কিছুই কেনা যায় ওইখানে যাব আর কি আরও কিছু সুপার শপ আছে যেমন রেবে আছে আলদি আছে লিডেল আছে তো আমি বেশিরভাগ সময় লিডেল এবং ন্যাটো থেকেই পারচেস করি কারণ ওইখানে আসলে জিনিসগুলো চিপ মানে একটু সস্তা পাওয়া যায় বেরসি লোয়ার সেন্টারে আসলে এই ফাউন্টেনটা আসলে খুব সুন্দর মানে আমি যখন জার্মানিতে আসি তখন এই ফাউন্টেনটা দেখে আসলে খুব বেশি মুগ্ধ হই আসলে খুব সুন্দর করে পাঠা বানানো হয়েছে এবং এই ফাউন্টেনে একটা আসলে একটা জাহাজের মধ্যে মানে কিছু জন্তু জানোয়ার মানে এখানে আসে আপনারা যদি একটু খেয়াল করে দেখেন তাহলে মানে অনেকগুলো জিরাফ সিংহ বাঘ তারপরে বিভিন্ন ধরনের পশু পাখি এটার মধ্যে আসে খুবই সুন্দর অনেকদিন আসলে বন্ধ থাকার পরে মানে সব কিছু নর্মাল হয়ে যাওয়ার পরে মোটামুটি মানুষ আবার মানে শপে যাওয়া শুরু করছে তো আপনি দেখতেই পাচ্ছেন আসলে অনেক মানুষ যদিও একটা সেফটির মধ্যে সবাই আছে একটু দূরত্ব রেখে সবাই চলাচল করতেছে মানে এত খেয়াল করা বোঝা যাচ্ছে কিনা যায় না কিন্তু মানে একটু ভালো করে খেয়াল করলে বোঝা যায় যে ওরা ঠিকই মানে একটা দূরত্ব রেখে কথা বলতেছে এই যে সামনে যদি আপনারা দেখেন যে মোটামুটি মানে চারজন কথা বলতেছে কিন্তু ভালো একটা দূরত্ব রেখে তো আসলে এইটা আসলে কেউ ওদেরকে শিখিয়ে দেয় নাই মানে গভর্নমেন্টের একটা রুলস অ্যান্ড রেগুলেশন ছিল সেখানেই ওরা আসলে সব কিছু মেনে চলতেছে তো এই জায়গাটার নাম হলো লোয়ার সেন্টার প্লাস হলো পাশে হলো ফোরুম তো এইখানে আসলে অনেকগুলো ক্যাফে আছে ওপেন ক্যাফে যেমন ক্যাফেগুলো রেস্টুরেন্টগুলো খুলে গেছে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে অনেক মানুষ আসলে বসে বসে আড্ডা দিচ্ছে তো বিভিন্ন ধরনের এইখানে আউটলেট আছে বড় বড় ধরনের বড় বড় ব্র্যান্ডের আউটলেট তারপরে সুপার শপ তো আমি আসলে প্রথমে যাব ন্যাটোতে আমার কিছু বাজার করতে হবে আমি আসলে ওইখানে দেখাবো যে এইখানে মানে ওদের সিস্টেমটা কীরকম যদিও আমাদের বাংলাদেশে অলরেডি এটার একটা মোটামুটি প্র্যাকটিস আছে কারণ হলো বাংলাদেশের স্বপ্ন আগোড়া আরও বিভিন্ন ধরনের সুপার শপ আছে তো আসলে কোনো ডিফারেন্ট কিছু না তারপরে আসলে জার্মানির যে মানে অবস্থা সেই জিনিসটা আসলে তুলে ধরা আমার মূল লক্ষ্য চলে আসলাম আসলে ন্যাটোতে এটা আসলে মার্কেটিংয়ের ডিসকাউন্ট মার্কেট বলে আর কি তো এখানে একটু কিউ দিয়ে ঢুকতে হবে আর প্রথমেই আসলে এখান থেকে ট্রলে নিয়ে নিব এটা এখানে অনেক কিছুর দাম মানে বাংলাদেশের চেয়েও কম এরা এই জিনিস নিজেরা ফলায় না তারপরেও আসলে অনেক দাম অনেক কম দামে পাওয়া যায় যদি দেখেন সেটা হলো যে পেঁয়াজ কি 
পেঁয়াজ দেড় কেজি হলো এক ইউরো উনিশ সেন্ট দ্যাট মিন্স কত একশো দশ টাকা পাঁচ টাকার মতো পড়তে পারে কিন্তু পুরো পেঁয়াজ টেঁয়াজে তো ফলায় না তারপরেও কত দাম কত কম দাম এখানে বড় সাইজের একটা বেড মানে এটি নাইন নাইন সেন্ট পরে তো আসলে মানে বাংলাদেশি টাকায় মনে হয় কত আশি পঁচাশি টাকার মতো পরে আর এই ধরনের এক একটা মানে শশা এখানে কত এখন আজকে প্রাইস হলো উনপঞ্চাশ সেন্ট দেখুন পঁয়তাল্লিশ সেন্ট যাই না এটা কতটুকু হতে পারে কিন্তু এখানে ফ্রেশ মাছ খেতে হলে ডেফিনেটলি যেতে হবে হলো পাকিস্তানি অথবা অন্য কোনো টার্কি সবগুলোতে আসলে এই ধরনের সুপার সবগুলোতে ফ্রেশ মাছ পাওয়া যায় না বেশিরভাগ মাছ পাওয়া যায় হলো ফ্রোজেন জার্মানরা খুব বেশি টাইম নেয় এই ধরনের সুপার সুপার আসলে বাজার করতে আমরা আসলে খুব স্পিড বাইং করি কিন্তু ওরা আসলে খুব বেশি টাইম নেয় খুব দেখে শুনে আসতে আসতে ইয়ে করে ওরা আসলে এত টাইম পায় কীভাবে বাজার করার ক্ষেত্রে সেটা নিয়ে যায় আমাদের আসলে একটা ধারণা আছে যে ওরা প্রচুর পরিমাণে খরচ করে এবং খুব বেশি মানে আলতু ভালতু খরচ করে কিন্তু ব্যাপারটা মোটেও সঠিক না ওরা আসলে খুব লিমিটেড ইয়ে করে এবং কিছু কিছু ক্ষেত্রে তো দেখা যায় যে ওরা মানে কলা যেমন আমরা মোটামুটি এক দুই হালি নিয়ে যাই ওরা দেখা যাবে যে একটা দুটো কলা নিয়ে যাচ্ছে এবার আসলে পালা হলো মানে পে করার পালা তো এখানে আসলে মানে এরকম লাইনে দাঁড়িয়ে পে করতে হয় তো এখন নিয়ম হলো যে দেড় মিটার দূরে দূরে থাকতে হবে আমাদের বাংলাদেশে যেরকম মানে আমরা শপিং করতে গেলে মানে প্রতিটা জিনিসের জন্য আলাদা আলাদা করে প্যাকেট করে দেয় এবং আসলে আমরা যদি চাই তাহলে এক্সট্রাও কিছু ব্যাগ নিয়ে নিতে পারি আসলে জার্মানির ক্ষেত্রে আসলে এরকম না 
এখানে আসলে কোনো প্রকার ব্যাগটা কিছু দিতে দেয় না ওরা ফ্রি দেয় না মানে কিনে নিতে হয় সেই জন্য আসলে আমরা যারা বাজার করি এরা বেশিরভাগ সময় মানে একটা ব্যাগ যদি কিনি সেটি সাথে করে নিয়ে যাই এবং কাঁধে একটা ব্যাগ নিয়ে যাই মানে বাজার ইজিলি আনার জন্য এবং এটা আসলে একটা ভালো দিক সেটা হলো যে ব্যাগগুলো যেগুলো বানানো হয় বেশি বেশিরভাগ সময় প্লাস্টিক অথবা এমন কিছু দিয়ে বানানো হয় যেটা আসলে মানে খুব বেশি ইউজ করা যায় না তো আমরা যদি এমন একটা ব্যাগ কিনে নেই যেটা রিসাইকেল করা যায় মানে বারবার ইউজ করা যায় রিইউজ করা যায় তাহলে আসলে সব কিছু দিক দিয়েই ভালো আর আসলে বাজার শেষে এটা থেকে তারপর একটা জায়গা থাকে ওইখানে আসলে সব কিছু মানে ব্যাগে ঢুকে ফেলতে হয় মানে ব্যাগে ঢুকিয়ে ঠিকঠাক করে করে তারপরে জাস্ট ট্রলিটা ঠিক জায়গায় রেখে তারপরে জাস্ট আমরা মানে বের হয়ে যাই তো আসলে আমার ভিডিওটা আসলে প্রথম ব্লগ আপনারা আশা করি এটা পছন্দ করবেন এবং আমি আসলে এটার অভিজ্ঞতার আলোকেই আস্তে আস্তে আমি আরও ভালো কিছু ভিডিও বানাবো সে পর্যন্তই সাথে থাকবেন ধন্যবাদ এই ভিডিওটা ফুল দেখার জন্য তো সাথেই থাকবেন আশা করি আমার চ্যানেলটাও সাবস্ক্রাইব করবেন বাই softly spoken with no strings tying you to me i'm happy in your company with no emotion cause my love deserves to be free i never want